são parceiros no amor e na música e se apresentam em vários gêneros musicais. Eu converso hoje com Rose Eberhardt e Marcos Lerena. O Palavra Aberta já está no ar. Rose, casal que faz música unido, permanece unido. Essa música é de vocês, é isso? Essa música é nossa. A, a ideia musical é, é do Marcos e a poesia é minha. Então eu gosto também de escrever poesia, além de cantar, além de praticar música de outras maneiras, mas gosto da poesia. E essa poesia, é, ela mexe com a gente, eu acho que é com a parte existencial, que a gente está ainda na multidão todo dia, né? e ao mesmo tempo a inquietação que... Hoje em dia, consome as almas, né? a gente percebe que tem tudo a ver com o presente momento. É verdade. Vocês se conheceram? Tem alguma relação com a música? Foi através do trabalho, Marcos? É, foi através do trabalho. É, na ocasião, 2003, eu trabalhava na Fundação Cultural de Joinville. E naquele momento eu estava procurando alguém que cantasse alemão. Porque tem um repertório bonito para violão e voz, transcrições do Schubert e outros compositores, assim, desse período clássico, e eu então estava atrás de uma cantora que cantasse alemão. Eu não estava encontrando. E nesse momento a Rose estava viajando, ela tinha ganho um prêmio mérito catarinense e teve na Espanha. E eu ligava para cá e não atendi, não atendi, não atendi, eu já estava começando a ficar meio chateado. Finalmente, ela me ligou e dizendo o que, que é, eu falei, ah, vamos cantar na Festa das Flores, você topa? Topo, vamos cantar. E aí... De fato, cantamos. Cantamos umas músicas alemãs do folclore e foi muito bom. Começamos o trabalho assim, tocando para um salão cheio de gente. E foi aí que começou então esse, esse encontro? É, esse encontro de verdade aconteceu depois. Isso foi uma coisa bacana, porque não foi só a música. A gente ficou amigo de verdade. E depois dali, seis meses, né, mais ou menos. E uma sim. parte aqui, Isabela, porque quando a gente é amigo, a gente sabe algumas coisas do marido hoje que a gente não queria saber, né? Ah, pois é. <risos> então vale, né, é o comentário. E depois começaram a namorar, então, depois de ficar viúva, e estão nessa parceria, nesse duo aí. Isso, a gente Acabou já cantava, fazia algumas, é, chegamos a fazer algumas apresentações nos museus em Joinville, e, e algumas é, parcerias é, na, na Sociedade Cultural Alemã de Joinville também, então, a gente fez várias, digamos, aparições em público, como o duo de canto e violão, que depois de 2005, quando a gente começou a namorar, realmente começou, e casamos também, final de 2005, né? Oh, Aí, como diz o Marco casados, sempre, é, é mais fácil é você estar é, tá casado com a cantora, porque a gente faz repertório, tanto que a gente tem quatro, cinco CDs gravados de canto e violão, que são transcrições do piano para o violão, algumas coisas originais, né? E que não são tantas quanto escritas para o piano. E tem uma vantagem. 
não precisa sair de casa para ensaiar. Mas entendeu? eu ia falar isso agora, é, é impressionante. Eu não precisa sair de casa para ensaiar, será isso, isso que é mais fácil? O Rosi, você é de Joinville mesmo Sim. e o Marcos veio de São de Santos. Paulo. Santos, é, nasci em Santos. Mas todo mundo acha que eu sou carioca. Hein? Mas você também teve algumas viagens para o exterior, né? Você morou em Sim, Espanha, é, França. Espanha. Isso foi por causa também do violão? Sempre, sempre. Conta um pouquinho como é que Olha, isso aconteceu. Desde que eu comecei a tocar profissionalmente com 18 anos, eu nunca parei. Mas foi uma paixão pela música clássica, essa decisão assim tão precipitada? É. Olha, eu, eu sou um músico precoce. Eu comecei com 8 anos tocando violão, Roberto Carlos. Depois eu passei para aquela música das bandas, né? A gente... Eu tive sorte que na minha época as bandas eram muito boas, né? Tive a chance de assistir muitas bandas, então nós tínhamos uma banda que era muito boa. Mas quando eu fiz 18 anos, 17 anos, eu tive que optar. Ou eu vou ser roqueiro ou eu vou tocar música clássica, que eu já estudava. Inclusive nas apresentações, às vezes, dava aquela parada naquela sonzeira toda. Eu ia lá com meu amigo que tocava violão e a gente fazia uma apresentação mais suave, assim, de dois violões, uma coisa mais rebuscada. Todo mundo falava, uh... Uma coisa assim que não tinha a ver com o panorama do rock. E assim foi. Então, com 18 anos, quando eu já me considerava um concertista, aí é que começou tudo e vem desde então. E essa passagem no exterior, esse tempo que tu morasse na Espanha, foi profissional ou foi, foi como aprendizado? aprendizado, é. Foi de aprendizado. Porque lá é o berço, né? Na época era o berço. Pensa dificuldade para buscar informação, exatamente. Tinha que ir até lá para é descobrir. Isso. Hoje não, hoje acessa... O camarada de lá tocando na tua casa, né? Então ficou tudo... Tô tocando uma parceria. Sim, e ficou, digamos, dessa forma mais fácil. Mas aí é, perdeu-se um pouco justo essa coisa regional, a forma do fazer mesmo, como a pessoa faz na localidade dela, né? Então hoje não, tudo que se faz copia, é grava, joga na internet e todo mundo vê ao mesmo tempo, né? Então é, hoje é mais é, é gostoso você poder... É ser um intérprete, como a gente é de música, tanto de música universal, compositores universais, tanto de música brasileira, tanto da música, é, como ele já falou, da música germânica. Né? Temos um repertório muito bonito da música alemã. Já participamos, inclusive, daquela é, Bauernfest que tem em Petrópolis, que é a festa mais alemã do Rio de Janeiro. Né? Ah, pois é, mas a gente vai falar sobre isso, sobre as viagens, certo. sobre um pouquinho também da tua história musical e também do idioma, da, do alemão, Sim. e muito mais depois do intervalo. Até já. <música> E voltamos a conversar com o casal de músicos Rose e Marcos. Mas, Rose, agora conta um pouquinho da tua infância. Já cantavas alemão em casa? Era uma coisa comum em família? Já tinha música em casa? Como é que aconteceu isso? Tinha música em casa, cantava alemão sim com a minha avó, com a minha mãe. Então, a família gostava de cantar. Vocês falavam e... em casa português e não, alemão? Até seis anos eu só falei alemão e não foi, digamos assim, bem popular falando aqui, não foi forçação de barra, foi assim, a coisa natural, porque vivíamos numa comunidade germânica, aqui no Rio Bonito, por sinal. Então, é, era normal, até seis anos, entrar na escola falando alemão e se preocupar como é que eu vou aprender a falar em português. Por isso eu não me livro desse sotaque maravilhoso aqui, né? não tem jeito. E que é lindo mesmo. <risos> E aí, então, a música, é, eu, meu primeiro instrumento foi flauta doce aos 9 anos. Depois foi violão, violão popular, não toco é, o clássico como ele, não. É, porque foi o desejo da minha mãe que não pôde estudar e completou o desejo na filha. né? Então, estudei violão também, cantei, fiz aula de canto e aos 15 anos fui estudar piano. Então, fui pianista, dei muita aula de piano, toquei muito casamento, muita... Muito evento. Ali já entrou na parte profissional, ali muito Exatamente. jovem, com 15. Muito, com 13 anos, eu dei muita aula de flauta e violão logo já. Mas a tua formação é pedagogia? Depois sim, depois mais tarde foi pedagogia, eu fiz o um mestrado em patrimônio cultural e sociedade também. Então é um leque assim bem amplo e diversificado, mas sempre na, no campo das artes. né? Sempre fiquei no campo das artes e das, das humanas, né? é o que eu gosto. O Rose, e nessas atividades profissionais, tu tivesse uma passagem também pelo balé Bolshoi. Como foi? Eu trabalhei três anos no balé Bolshoi como pianista, acompanhante de aulas de balé. 
e que na realidade aprendi. Ali pianista? De, como pianista, é. Aprendi a função ali porque eu nunca tinha estado em contato tão próximo com o balé antes e também dava aula de piano e de educação musical lá na instituição. E hoje o piano já não é tão teu forte, não é mais hobby. Mas, assim, eu dou aulas ainda particulares, mas hoje é mais o meu hobby, toco para mim, eu toco para estudar minhas músicas do, de canto, né? Mas é mais um... um é para mim hoje, é isso mesmo. E professora ainda você é professora, sou, ainda sou da pra... universidade? Sim, é, eu trabalho hoje numa, numa faculdade particular de Joinville como professora de artes e professora de temas transversais. E os projetos de vocês, os projetos profissionais? Vocês já fizeram umas viagens pelo Brasil e exterior. E essas do exterior, para que foram? Aprendizado também? Ou algum concerto internacional? Como é que funcionou isso? Nós fizemos algumas idas para diferentes países da Europa. Em geral, foi, vamos dizer, com um cachê, um bom cachê lá de fora, que nos permitia pagar ficar igual, também não ganhava, não perdia nada, mas pelo menos a gente ia lá e tocava. E, e tem sido assim, né, um convite... É, e teve um, só um é importante relevar, nós fizemos uma turnê é, tocando em cinco conservatórios de Madrid em 2012 pelo edital de apoio às artes aqui da Fundação Cultural de Joinville. Até porque se não tiver esse apoio, inviabiliza né, é, essas é, viagens. Exatamente, é. É. E algum projeto novo vocês vão ter agora para 2014? Nós temos, nós não temos, nós, nós tivemos um projeto que não foi possível é, levar a cabo em 2013, justo é, cinco concertos na Europa e estamos é, é, mudando essas datas todas para outubro de 2014, já com marcado na França para dia 17 de outubro. Norte da Alemanha também, Langenhagen, que inclusive é uma cidade com o irmão de Joinville, Barcelona, que Barcelona. a gente está conversando com o contato no momento ainda. Ainda estão montando esse novo projeto. Exatamente. É. E, e a cuidados com a voz? Quais são os cuidados especiais que tem que ter com a voz de uma cantora? Muito relaxamento, né? com os stress do dia a dia, a gente precisa cuidar com relaxamento, precisa cuidar, não deve se tomar água gelada, Frio e quente, choques térmicos, né, em geral, é, evitar pastilhas que tenham é, anestésicos, evitar balas geladas, enfim, vai aí a dica para quem usa muita voz, tá? Isso é bem são importante. cuidados simples, mas que são importantes. Exatamente. E o Marcos deve ter um cuidado, imagino, com as unhas, né? Olha, eu, eu não sou aquela pessoa que fica assim, é, tomando cuidado, eu faço tudo o que eu tenho que fazer, mesmo pegar às vezes em carrinho de mão, inchada e tudo, eu faço normalmente... Eu acho que o santo ajuda, sabe? A, a, a proteger. Mas, de qualquer maneira, as unhas é uma coisa muito pessoal. Cada um tem um tamanho de unha para poder tocar. Você lixa normalmente e, depois que lixou a primeira vez, você tem a lixa d'água que você passa para tirar as arestas da unha para não dar um pra som. Para que essa feito. lixa fica no bolso, né? Com certeza. Não, na carteira. Fica na, fica na carteira. Na carteira. Essa, tá sempre contigo. Você, sem essa lixa, você fica meio órfão. Assim. Se, se você esquece isso no concerto, você fala... Ai. Tá faltando violão. Já, <risos> já tive é uma foto, coisa muito importante. Já, já tive foto muito boa de palco, assim, para mandar para alguma produção. Aí tava lá o Marcos lixando unha. Não, essa não pode mandar. Aí era a melhor foto. É, essas são as histórias de bastidor, Isso né? Isso mesmo. Que é são histórias legal. fantásticas. Olha, eu quero agradecer a esse casal maravilhoso, com essa voz divina, com esse violão também maravilhoso. E muito obrigada. Vamos encerrar aqui com alguma, mais alguma música. Então vamos fazer Aprendi a Tocar Viola, é do compositor Teodoro de Nogueira. Fui nascido, fui criado, com você enchida, confia. Aprendi a tocar viola na idade Jesus! 